Arizona Trade Media Andarki Swagatam Mukhenga Gaurav Nilayana Vishwamantri Sri Pindabhav Nadigariki Gaurav Nilayana Civil Aviation Minister Sri Ramana Pramohan Nadigariki Gaurav Nilayana Upamukhimantri Sri Pavan Kalyan Gariki Mario Rail Mantri Sri Ashwini Vashan Gariki Vibhya Swagatalu Mato Vizilo Chirukunaru Parliament Sabilo Sri Uday Srinivas and Bigaru Walani Guda Afan Namo Krishna Devaraj Sarum Nambar Nathropet Dhiran Guntula Guru Naru Walani Guda Afan Namo E. Karakramane, Ravin Janaki, and Mukinga Ravin Janaki, Garo Lina, Upum Kuman Sisi, Pravan Kalan Gagani, Tanawakalano, Mata Panjiko, and Kinelukur, Pon Kalangarus, my dear. No, Katia. Targeting it? Sir. A small correction, sir. I request for Guntana and the same as regard to Guntana and the project with the Jimito details of the project with the announcers of the Rata, the Antara, and then we'll see on the land and the Guntana. Thank you. Honorable Chief Minister Sri Chandrababu Naidu, sir. Honorable Deputy Chief Minister Sri Pavan Kalyanji. Honorable Civil Aviation Minister Sri Ramon Naidu ji. Honorable MP Rajamundri, uh, Shrimati Purandeshwari ji, Honorable MP Kakinada, Shri Srinivas ji, Honorable MP Vijayawada, Shri Sivanath ji, Honorable MP Narsara Pet, Shri Devarayulu ji, and all the friends present here, I welcome you all to the cabinet briefing. Uh, today, the union cabinet in the, uh, under the leadership of uh, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, took a very big decision related to the connectivity, railway connectivity to Amravati. Uh, Amravati, as we all know, is a dream project which was uh, conceived by Honorable Chief Minister Sri Chandrababu Naidu ji. His vision is reflected in the way the city is planned. So we are committed to providing railway connectivity to Amra Amravati. And uh, we had looked at various options we had looked at all the constraints and basis all the factors involved in designing and planning for the railway line. We have selected uh, an alignment which is going to be a long-term beneficial alignment for uh, Amravati city and Andhra Pradesh. And today we'll be presenting that uh, new project. Then I clicker. The project basically if you look at the map of the um, area the amravati city is currently shown in the green shaded part that is the area which is earmarked for development of amravati city the reference point is the krishna river so railway connectivity will start from the line which connects vijayawada and kajipet at a place called erupalam it will come down, cross the river by a bridge, which is 3.2 kilometer long bridge, connect the city Amravati, then come to a uh, station called Namburu. Now, this is about 57 kilometers, and this connectivity will give direct connectivity of Amravati with uh, Bangalore, Hyderabad, Chennai, Kolkata and Nagpur. And via Nagpur connecting to Delhi and via Hyderabad connecting to Mumbai. So in a way, with this project, the city of Amravati, the new capital, will get connected to all the major cities of India. This is a large project. The project is going to have investment of 2,245 crore. 2,245 crore. There is a 3.2 kilometer long bridge on River Krishna. Uh, the project will generate 19 lakh human days employment. And uh, if you look at the environmental impact of this project, 
six crore kilogram of carbon dioxide will be saved. This much emission will be saved if we look at how much uh, equivalent trees are there, equivalent to six crore kilogram of carbon dioxide. Then it is equivalent to planting twenty five lakh trees. <clears throat> this much CO two saved is equivalent to planting twenty five lakh trees. This uh, railway line will also make sure that Amravati is connected to Machili Patnam port, to Krishna Patnam port, Vizag port, Kakinada port, Gangavaram port, and to uh, the other ports in the on the east coast. Um, many historical and religious places like Amar Lingeshwara Swami Temple, Amravati, the uh, Buddha statue, all these will also get connected. So, in a sense, this is a dream project for all of us, and I thank the state government and honourable chief minister and honourable deputy chief minister for giving your full cooperation in realising this project. And I thank honourable prime minister for approving this project in the union cabinet meeting today. A um, couple of more data related to this. This is the bridge which will be constructed. The picture is the uh, on the. river krishna this is a very long bridge and by con by constructing this bridge we will be able to create a parallel path to the existing havra havra chennai havra chennai line and also to um, in a sense this will again this will create a redundant path this will create one more parallel path to the existing path so here i will uh, stop and i'll request honorable chief minister sir first honorable chief minister sir for uh, addressing the press thank you honorable cm sir yes sir yes sir please honorable railway minister sri ashwini vaishnav garu डिप्यूटी चीफ मिनीस्टर पवन कल्याण गार आनरबल पार्टी प्रेसिडेंट वरुण गार फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ आल वी आर थैंकिंग आनरबल प्राइम मिनिस्टर फॉर सैंक्शनिंग रेलवे लाइन टू अमरावती एज ऑन टुडे Vijayawada Guntur is covered it is going on the other side of the city now with this connectivity amaravati is connected to all other cities in the country all capitals either chennai or hyderabad or bangalore or kolkata and various cities or various capitals it is going to connect and also it is 57 kilometers distance it is nearly 2245 crores they are going to complete within 4 years time even on across krishna river it is looking very beautiful honorable railway minister sri ashwini vaishnav garu i am requesting you make it a iconic bridge railway bridge it will go a long way because in amaravati we are working one of the best city in the country itself it is a new capital and also city is developing shaping very well and also central government has supported for finance and so many ways i re really appreciate central government and thanking central government particularly especially narendra modi ji very short time you are able to take to the cabinet cabinet also sanctioned immediately with this one project cot emissions nearly 6 crore kgs that is nearly 25 lakh trees if you plant it will generate oxygen that is the work you have done 
and also in andhra pradesh so many projects are going on recently i had a review also nearly 70000 crores worth of projects are going on ongoing projects and also visakhapatnam railway zone long pending issue we are able to you are able to sort it out i am requesting you use your good offices i am all, we are also inviting honorable prime minister to come and uh, lay the foundation if probably in next month either november or december is more suitable even other railway stations all these things wherever there is works are going on we wanted to t- tell to the people how central government is doing all these uh, works also even recently i have sent one some more robs for your uh, consideration if you do all these things then it will go a big way except state government funding for uh, matching grant for some of the projects that will work it out i will talk to you really i am thanking you and also i am thanking honorable prime minister for sanctioning this project with this i am um, all officers are here can you make it to can you complete within 3 years time so that it will be helpful for us that is what i am requesting even honorable minister you are uh, very dynamic and also within one week 10 days you are able to take to the cabinet central cabinet last week when i met you in delhi we had, we discussed within 10 days you are able to get it done same speed if you can complete within maximum 3 years time land acquisition and everything will cooperate if you can complete it will go a long way all works we are th- planning especially connectivity 3 years time if you can synchronize with 3 years time then it will go a long way with this again and again i am thanking central government particularly honorable prime minister and uh, particularly you sri ashwini vaishnav ji thank you thank you ananda honorable deputy chief minister sir thank you so much sir we will now request honorable deputy chief minister sir to address us <coughs> thank you sir Namaskar to Sri Ekhan Vaishnavji, Honorable Union Minister for Availables. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Ekhan Vaishnavji, Honorable Union Minister of Andhra Pradesh, Sri Ekhan Vaishnavji, Honorable Union Minister of Civil Aviation, Srimati Dagupati Pradhanir Shaiji, Honorable Union Minister of Civil Aviation, Srimati Dagupati Pradhanir Shaiji, your parliament now also state bjp president and uh, mps uh, shubhadeep shrinivas and shri krishna dev rayal to all the dignitaries is part of the whole whole hearted namaskars well, thank you for giving me this opportunity it's a big boost for uh, state of andhra pradesh and it is a long pending dream and this is going to be A very uh, it will play a very pivotal role in the amravati development and it was just to remind you all i think honorable uh, prime minister in uh, has laid the foundation stone mm-hmm. for amravati so we took a beating of 5 years half a decade and we lost a valuable time of uh, half a decade and i could see honorable prime minister sri narendra modi ji's initiative to want to stand mm-hmm. by the people of andhra pradesh for granting this uh, railway line which is very essential uh, it's a, it's quite amazing but within a span of 4 years for uh, trying to complete the project which is of uh, 57 km and with the bridge uh, on the tikta nadi for uh, 3.2 km connecting major cities of india more or less entire uh, Key, key cities of uh, our, our country, and this would be a great. Uh, it it, it uh, instills a great confidence and gives us a great boost to our economy. And amazingly, creating that 
19 lakh mandates is um, uh, quite significant. And uh, that really, which is uh, very dear, which is very close to my heart, was uh, looking at thinking of uh, considering carbon emissions. Like a six hundred page of carbon emissions was uh, taken into consideration, which is equivalent to twenty five lakh trees plantation, and that is really, really like you know, how the progress of Bharat under the leader, under the eminent leadership of. Uh, Sri Narendra Modi ji is uh, planning things, everything to make it uh, a carbon-free, to contribute a greater to the carbon-free world, and that is a really my, my wholehearted appreciation taking this into consideration. And this this particular railway line, which is uh, an added bonus to uh, Amravati, and direct rail connectivity to Amravati with uh, Hyderabad city. And improved connectivity to central and northern India with the southern uh, side of our nation, and creating additional road bypassing a uh, congested uh, Vijayawada area, and accessibility to religious places such as uh, Amar Lingeswar Swami Temple, the Bharati Stupa, and the Jhanapur Stupa, and Gundavali Caves really boost our uh, tourism. And uh, not just about that, enhancing connectivity to major ports like Machli Patnam, Krishna Patnam, and the uh, Patna and the uh, rest of the ports on the eastern side. And with uh, an open uh, budget of two two thousand two hundred and forty-five crores, uh, been uh, been invested in this, and we are truly grateful uh, to Honorable uh, Prime Minister Sri Narendra Modi ji, and especially Honorable uh, Railway Minister Sri Ashwini Vaishnavi ji, your uh, uh, amazing and uh, long administrative experience is going to really help us a lot in uh, delivering this project. As Honorable uh, Chief Minister uh, Sri Narendra, Mr. Charvam Nadigar said, maybe the timeline from four years, I think he requested for uh, three years. Uh, I don't know about the nitty-gritties of it, but definitely I think if you could uh, consider uh, to make it before 29, I think that would be... Uh, a really a big boost to us to showcase the achievement and you know the understand the nitty gritties of it but still we would like to maybe it, it could be our, our uh, desire and our aspiration to see it before 29 and we we'll thank you for that and we are grateful to honorable uh, prime minister sri narendra modi ji and we we are grateful to the cabinet for uh, taking it forward and I thank you a lot sir Okay. Thank you. <clears throat> Do we have uh, our civil aviation minister joining us already? Yes, sir. Can you hear me? Yes, yes, yes. Please. Uh, Honorable Minister for Railway, Shashni Vaishnavji. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, uh, Nara Chandravam Naiduguruji. Honorable Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh, Pavan Kalyanji. Honorable uh, President BJP Andhra Pradesh, Purandeshwari ji, MPs from Andhra Pradesh, Srinivas ji, Lao Krishna Dev Railu ji. It's a very historic moment for the state of Andhra Pradesh, especially what has been a dream for the last 10 decades. The people of Andhra Pradesh has been waiting for their own capital to be built up. And this, the whole capital has uh, been put on hold for the last five years because of some bad decisions by the erstwhile government. But the people had confidence on the NDA government, which has led to record victory in the state of Andhra Pradesh. Especially, they had confidence on three people. One, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, one, Chandrababu Naidu Garu, and Deputy Chief Minister Pawan Kalyan Garu. With that confidence, they have elected the new government in both the state and centre. And I'm very happy to see the kind of commitment Narendra Modi ji is showing towards the state of Andhra Pradesh. In fact, in the budget itself, for Andhra Pradesh, they have catered 15,000 crores, which was never seen in the history of the country. And after that, there has been thorough follow-up. And now, more 2,245 crores for the rail connectivity. For any city to grow, connectivity is the key. Let it be rail, let it be road, let it be air connectivity. And for if you're constructing a capital city, rail connectivity becomes very, very crucial. Keeping the future of the city in mind, 
catering 53 kilometers 2245 kilometers uh, crores of uh, this project i think it is going to help the city grow many folds and also it help decongest it decongest the existing vijayawada station also so it is going to be very very helpful to boost the overall travel uh, uh, sector in the state of andhra pradesh and i would personally want to appreciate the sincere efforts put by my uh, senior minister uh, ashwini vaishnav ji also who has a special uh, put up a special drive to take forward all the initiatives in the state of andhra pradesh i was there in the meeting when our chief minister has requested him that andhra pradesh is a special project for 5 crore people of andhra pradesh and you have to support in it and we have seen a record time now within 10 days he has brought it in the cabinet and he has given assurance to all the telugu people today that the nda government in the center is going to stand by you is going to build up this new capital world class capital and that has been the promise since the beginning itself on dashara 2 2017 <coughs> honorable prime minister uh, along with the chief minister then chandrabab naidu ji has laid the foundation for amravati then and since then the people have been waiting that when will this dream become a reality but with the speed at which nda government in the center is doing and assisting things for the state of andhra pradesh i am sure that this dream is very much going to be a reality and my sincere thanks on behalf of all the people of andhra pradesh to our honorable prime minister narendra modi ji who is taking special consideration on the projects of andhra pradesh which is very much required for the kind of crisis it has been going through over the last 5 years so on behalf of uh, the state of andhra pradesh once again my sincere thanks and i think uh, the honorable chief minister and deputy chief minister they have given us one more direction that it has to be completed in record time also and being a, a minister in the cabinet i would uh, uh, with, with the guidance from the state i would uh, i would uh, also ensure along with uh, our senior minister ashwini vaishnav ji so that it gets completed on time and once again my sincere thanks to uh, ashwini vaishnav ji thank you thank you brother and now i'll request our honorable mp from rajmundry This is D. Purandeshwari ji. Uh, will you please also address the press? Ji, uh, respected Ashwini Vaishnav ji, uh, Railway Minister, Union Council of uh, Ministers, Sri Chandrababu Naidu Garu, CM of Andhra Pradesh, Pavan Kalyan Garu, Deputy CM, uh, Ram Mohan Naidu Garu, Civil Aviation Minister, Union Government, and of course my colleagues in Parliament, Lavu Krishna Dev Rai Lu ji, and. Uh, um, others and also the officials from the railway ministry um, i think this is a momentous moment for me to be actually being partaking in this uh, virtual conference wherein we are uh, about to launch the uh, the initiation of the railway line um, uh, from amravati and like uh, it has been emphasized by everyone before me who had shared their views i think this is uh, really a great moment for the state of andhra pradesh and having said that it also speaks of the commitment of the union uh, government Uh, led by bhartiya janta party <coughs> from various aspects first it speaks of its commitment to amravati and uh, uh, declared the capital of andhra pradesh bhartiya janta party has stood by its word and ha- had remained committed to uh, amravati as the one and only capital of andhra pradesh and having said that this is just to remind my colleagues from the press that uh, even before the dpr was submitted to the central government uh, or was awaiting to be submitted the central government had already given about 2500 crores for the development of the capital area and uh, this only again today the initiation of this railway line again emphasizes the commitment of the central government to amravati as the one capital of andhra pradesh and having said that it also speaks of the commitment of the central government the union government Uh, which has been uh, repetitively emphasized by our honorable prime minister shri narendra modi ji about our commitment to the environment as well today the railway line as has been uh, shown and has been understood by all of us it is almost uh, to a tune of planting uh, about 25 lakh uh, trees which is i think very very en- en- uh, important to the environment today keeping in mind the changes that we are seeing and again it also speaks of the commitment of the union ministry 
towards the state of Andhra Pradesh, uh, right from uh, committing fifteen thousand crore rupees to the construction of Amravati to today, wherein we are initiating the railway project, um, the railway line to a tune about of about two thousand two hundred and fifty crores, uh, and also Polavaram, wherein we have uh, uh, the central government has committed about twelve thousand five hundred crores. It speaks of the commitment of. Uh, the central <coughs> government is supporting the uh, state of Andhra Pradesh, which is at a very, very nascent stage of growth. And uh, not, beyond that, it also speaks of uh, the economic growth of the state of Andhra Pradesh, wherein Andhra Pradesh is now going to be connected to all the important uh, cities in India, which is very, very important when we look at it from the economic point of view, wherein Andhra would be connected to all the important cities uh, in North India as well, which will facilitate not only the movement of the people, but also economic activity. Therefore, this one project is very important to the state of uh, Andhra Pradesh and uh, speaks, uh, as I had mentioned earlier, it emphasizes and reiterates the commitment of the central government to the state of Andhra Pradesh. And this is exactly what we meant when we said and we spoke and we emphasized about the double engine Sarkar wherein we would have an NDA government in the center and an NDA government at the state, which would work in tandem with each other to ensure that the state of Andhra Pradesh grows uh, very well. And therefore, Ashwini ji, I would like to thank you and more particularly the Prime Minister of the country, Sri Narendra Modi ji, for supporting the state of Andhra Pradesh, also for initiating this railway line. And I would just like to, on a lighter uh, note, and on a selfish note, just remind you of the Rajmandri up station upgradation as well. I know this is a little selfish, but please do. Thank you, Ashwini ji. Dhaniwad and everybody. And uh, I'll just like to place two, three more uh, facts before, before this uh, uh, August uh, gathering here. One, in the interest of uh, environment, when we designed this uh, railway line, we totally, totally avoided the Kondapalli Reserve Forest. We fully, fully avoided it so that uh, it, uh, the Kondapalli Reserve Forest is not affected by it. The second uh, point I would like to mention here is at Paritala. Paritala. Paritala, we are creating a multimodal cargo terminal. Multimodal cargo terminal so that... Uh, Basically, that is near the National Highway 65. So the railway line, the National Highway 65, and in future, when the waterway also gets uh, uh, constructed, then Paritala will become an important multimodal logistics hub. And this will give the economic uh, connectivity uh, to um, uh, for Amravati to all the nearby ports and other cities of the... So that is the second point. Third point, I would like to... Uh, address is the South Coast Railway, as Honorable Chief Minister has said. And I thank Honorable Chief Minister, sir, for all the problems you have solved re regarding the land issues. Now the DPR is getting finalized. And it may take a few months uh, because it's a very technically complex uh, DPR. Uh, it may take a few months, but now practically everything is on track and we can start the, we can progress the work further. Uh, the last point I would like to make is that uh, along with Rajamandri station, there are 73 stations which are being totally reconstructed in uh, Andhra Pradesh. And this is a historic number. And the progress of most of the stations is very good. Um, so that is the commitment of Honorable Prime Minister to the progress of entire country and Andhra Pradesh in particular. Now we'll stop here and a uh, few questions. From the press, uh, is a would you like to address to honorable CM or? I have a question for you. Mm -hmm. So, is there an area of three point five kilometers on Krishna River? So, the project cost includes uh, the bridge or? It does. It includes. So is it single line or double line? It's a single line. Can you eliminate the single line? Sir? See, when a project starts, first we look at what is the traffic uh, projection. So, the initial traffic projection is. Uh, justifying a single line, but we will be designing everything as per a double line. line. I also want to, your yeah, land will be for double line, 
the bridge foundation everything will be for double line i also want to emphasize that this will be a semi high speed rail now we are constructing practically all new railway lines are being constructed for semi high speed it will be a speed of 160 kmph railway line we are also upgrading the amravati to secunderabad uh, that is hyderabad amravati to chennai and uh, amravati to bangalore these three corridors also we are upgrading so that the capacity can increase and the speed can increase upgrading to 160 kmph over a period of time but initially removing all the bottlenecks in the same as this uh, project should be completed within three years if it was say i am so lucky that honorable prime minister and honorable chief minister both of them are very very uh, dynamic and they keep uh, they make sure that all the projects are done in time we will make all out efforts for completing it in the earliest possible time and uh, we will work we will do many things in parallel for example the bridge construction we will start in parallel so that uh, we don't have to wait uh, in serial right so what is the status of the vijag railway zone i already uh, answered that i have already answered that the you must be only for railway it is not uh, rail come sorry is it not road come rail or it is only for rail this is a rail bridge only this is a rail bridge yeah. sir you said that good so i thank all the honorable dignitaries present here for attending this uh, press conference and once again congratulations for this very important uh, project and thank you very much we'll all work together we to make this dream a reality thank you so much for this sir wait sir we'll everything will come <laughs> thank you thank you ashwini ji that's the zero carbon offset you want to say sir I also thank honorable deputy chief minister sir for mentioning the uh, environmental benefits and yes we will all work towards having a zero carbon thank you very much thank you thank you thank you ashwini bhai thank you thank you anna you have reminded that you are the it minister also bringing everyone together on video conference <laughs> true it is the original it man is here <laughs> <laughs> he is the <laughs> honorable chief minister is the original it man <laughs> great thank you thank you thank you thank you thank you అవును అది ఎప్పుడు మొన్న వచ్చి ఇప్పుడు కొత్తగానా ఈ రోజు అని చూసారా రణస్థలం టు ఎక్కడికి మన విశాఖపట్నం వన్ మోర్ సిక్స్ లైన్ బిట్ టూ అంటే అవమిని కిలోమీటర్స్ ఇంకా మనకు ఐడియా ఉందా మీకు మార్నింగ్ చూసా నేను సిక్స్ లైన్ రోడ్డు వన్ మోర్ బిట్ దే హ్యావ్ శాంక్షన్ రణస్థలం నుంచి శ్రీకాకుళం టుడే ఇప్పుడే దట్ ఇస్ ది న్యూస్ మార్నింగ్ కూడా నేను నేషనల్ హైవేస్ అన్ని కూడా ఒకసారి రివ్యూ చేశాం మన దగ్గర ఇది ఉందా మొత్తం కాపీ నేషనల్ హైవేస్ రివ్యూ కాపీ అదే కదా
ఏదైతే ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు రణస్థలం నుంచి శ్రీకాకుళం ఫ్రమ్ ఫోర్ లేన్ టు సిక్స్ లేన్ చేయడం చాలా సంతోషం ఇప్పటికే ఒక డెబ్బై ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు వర్త్ చేసే ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ ఆన్ గోయింగ్ ఉన్నాయి టోటల్ ప్రాజెక్ట్స్ వన్ ట్వంటీ నైన్ నూట ఇరవై తొమ్మిది ప్రాజెక్టులు మూడు వేల మూడు వందల కిలోమీటర్లు పనులు జరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు ఒకసారి నేను సమీక్ష చేయడం జరిగింది దీనికోసం ఒక టాస్క్ ఫోర్స్ ఒకటి క్రియేట్ చేశాం ఆర్ఎండ్బి సిఎల్ఆర్ CCLA అదే సమయంలో ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ పీసీసీఎఫ్ ఇంకా అవసరమైన డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ని ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఆర్ఎన్బి అండ్ ఆల్సో నేషనల్ హైవేస్ యొక్క అఫిషియల్స్ ఇక్కడ లోకల్గా ఉండే వాళ్ళందరినీ అవసరమైతే మైనింగ్ వీళ్ళందరినీ ఇవన్నీ కూడా కొన్ని ఒక వీళ్ళందరితో ఒక టాస్క్ ఫోర్స్ క్రియేట్ చేసి ఇప్పుడు ఇసుక కూడా ఫ్రీ చేశాం కాబట్టి ఎక్కడ అడ్డల్స్ లేవు దీనిపైన టోటల్గా ఈరోజు మన దగ్గర చూస్తే ఎనిమిది వేల ఏడు వందల పై నాలుగు కిలోమీటర్లు నేషనల్ హైవేస్ ఉన్నాయి దీంట్లో ఇప్పుడు కొత్తగా వేసే రోడ్లు మీరు చూస్తే దగ్గర దగ్గర మూడు వేల మూడు వందల కిలోమీటర్లు రాబోయే రెండు వందల సంవత్సరాల్లో పూర్తి చేయడానికి ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం అవి కూడా చాలా స్పష్టంగా కొన్ని మన దగ్గర మీరు చూస్తే సిక్స్ లేన్ కొద్దిగా అన్ని ఫోర్ లేన్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కానీ సిక్స్ లేన్ తక్కువ ఉన్నాయి ఇప్పుడు అందుకనే వీలైనంత వరకు సిక్స్ లేన్ ఎయిట్ లేన్ కూడా రావాల్సిన అవసరం ఉంది ఢిల్లీ ముంబై ఎక్స్ప్రెస్ వే ఢిల్లీ ముంబై ఎక్స్ప్రెస్ వే రెండు అంటే ఢిల్లీ టు వదోదర వదోదర టు ముంబై అది ఒకటే ఎయిట్ లేన్ రోడ్ ఉంది కడవన్నీ సిక్స్ లేన్ ఉన్నాయి ఈ సిక్స్ లేన్లు మన దగ్గర తక్కువ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇది వీలైనంత వరకు కలకత్తా నుంచి మనకు వచ్చే ఇచ్చాపురం నుంచి తడ వరకు వచ్చే ఈ రోడ్డు ఒకటి పాసిబిలిటీ ఉంది ఈరోజు దాన్ని వన్ బై వన్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు ఇప్పుడే కొత్తగా ఇది శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది మన దగ్గర ఇంత మునుపు మీరు చూసినప్పుడు సిక్స్ లే నర్సన్నపేట టు రణస్థలం ఇది ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు రణస్థలం టు శ్రీకాకుళం దగ్గర దగ్గర ఆ స్మాల్ బిట్ కనెక్ట్ చేయడానికి మళ్ళా శాంక్షన్ చేశారు దానికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా ఇంకా మన దగ్గర మనం చూసినప్పుడు ఈ రోడ్లన్నీ కూడా దగ్గర దగ్గర టూ ఇయర్స్ లోపల కొన్ని పెండింగ్ ఉంటే అవన్నీ కూడా చేసాం కొన్ని రోడ్స్ అయితే వేరియస్ కారణాల వల్ల ల్యాండ్ ఎక్విషన్ కానీ లేకపోతే ఫారెస్ట్ క్లియరెన్స్ కానీ ఎన్విరాన్మెంట్ క్లియరెన్స్ కానీ ఇవన్నీ ఇవ్వకుండా చాలా సమస్యలు వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది 
ఈ ప్రాజెక్టులు చూసినట్టు ఆన్ గోయింగ్ నలభై ఏడు ఆన్ గోయింగ్ ఉంటే డిలేడ్ వేరియస్ రీజన్స్ వల్ల నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్ట్స్ పదహైదు ఉన్నాయి అవార్డ్ చేశారు నాట్ అపాయింట్ గ్రౌండ్ చేయలేదు ఇలాంటి ఒక మూడు ఉన్నాయి బిడ్డింగ్ స్టేజ్లో ఒక ఆరు ఉన్నాయి ఓన్లీ టూనే కంప్లీట్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు దీనికి చాలా స్పష్టంగా మనం చూసిన ల్యాండ్ ఎక్విషన్ అయితే ల్యాండ్ ఇష్యూస్ దగ్గర దగ్గర డెబ్బై దాకా ఉన్నాయి ఫారెస్ట్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ క్లియరెన్స్ ఇరవై మూడు దాకా ఉన్నాయి ఇంకా టోల్ ప్లాజాలో ఇష్యూస్ ఒక రెండు ఉన్నాయి మొత్తం నైంటీ ఫైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నిటికీ వితిన్ త్రీ మంత్స్ లోపల ల్యాండ్ ఎక్విషన్ కంప్లీట్ చేయడం అదే మరి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఎన్విరాన్మెంటల్ రీజనల్ ఆఫీస్ కానీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ అవన్నీ కూడా క్లియర్ చేయడానికి చాలా స్పష్టమైన డేట్ కూడా పెట్టాం ఇప్పుడు ఉదాహరణ బెంగళూరు కడప విజయవాడ ఎక్స్ప్రెస్ వే ఇంకా కొన్ని సమస్యలు ఉంటే ఫిఫ్టీన్ డేస్ లోపల ఎన్విరాన్మెంట్ క్లియర్ చేయమన్నాం కడప చిన్న ఓరంపాడు ఇది ఫోర్ లేన్ రేడ్ ఇది కూడా సేమ్ థింగ్ అది కూడా ఫిఫ్టీన్ డేస్లో కంప్లీట్ చేయమన్నాం ఇవి కాకుండా ఇంకొక పక్కన నేషనల్ హైవేస్ ఫార్టీ టూ ఇవి చిన్న చిన్న డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటే పాడేరు బైపాస్ కానీ దేవలాపల్లి టు మల్లపాళెం ఇవన్నీ కూడా చాలా నిలిచిపోయింట అవన్నీ కూడా క్లియర్ చేస్తాం ఈవెన్ బైరెడ్డిపల్లి టు వి కోట ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ వే ఫ్రమ్ బెంగళూరు టు చెన్నై అది కూడా పెండింగ్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా క్లియర్ చేయమన్నాం అన్నీ క్లియర్ చేశాం ఈరోజు ఆఫీసర్స్ మీటింగ్లో నేను స్పష్టంగా చెప్పింది ఇవన్నింటికి నేను పిలిచినటువంటి ఈ మీటింగ్ ఈసారి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ ఆఫీసర్స్ నేషనల్ హైవేస్ సంబంధించిన వాళ్ళు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన వాళ్ళు కాంట్రాక్టర్స్ను కూడా పిలిచాం వాళ్ళకు కూడా చాలా స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చాం అటు కేంద్రం రాష్ట్రం మీకు సహకరిస్తాం అనుకున్న టైం బౌండ్ ప్రోగ్రాం ప్రకారం మీరు పనులు పూర్తి చేయాలి దగ్గర దగ్గర ఈసారి ఒక పదిహేడు వేలు పద్దెనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి పనులన్నీ పూర్తి చేస్తారు ఈ పద్దెనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలు కానీ ఈ సంవత్సరం పూర్తి చేస్తే నెక్స్ట్ టైం గ్యారప్ చేసి నలభై నుంచి యాభై వేల కోట్ల రూపాయలు పనులు పూర్తి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్లో మ్యాక్సిమం టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ దీనికి ఇంకొక పక్కన ఆరు వందల ముప్పై ఆరు కిలోమీటర్లు గ్రీన్ ఫీల్డ్ రోడ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి అందులో కూడా ఔటర్ రింగ్ రోడ్ కుప్పం టు హోసూర్ అదే మరిగా కోస్టల్ హైవే ఫ్రమ్ మూలపేట టు విశాఖపట్నం ఇంకొక పక్కన నే హైదరాబాద్ నుంచి మచిలీపట్నం కనెక్ట్ చేసేట్టుగా ఒక గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ వే పేర్లల్ టు విజయవాడ టు హైదరాబాద్ రోడ్డుకి దీన్ని ఈ నాలుగు రోడ్లు చూస్తే ఆరు వందల ముప్పై ఆరు కిలోమీటర్ టోటల్ డిస్టెన్స్ నలభై ఐదు వేల మూడు వందల కిలోమీటర్ మూడు వేల నలభై ఐదు వేల మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు డబ్బులు పెట్టే పరిస్థితి వస్తుంది దాన్ని కూడా డిస్కస్ చేశాం అవి కూడా అంతా కూడా వేరియస్ స్టేజెస్లో ఉన్నాయి ఔటర్ రింగ్ రోడ్ అయితే బీపీఆర్ తయారు చేస్తున్నారు ఇంకో పక్క కుప్పంది కూడా సేమ్ థింగ్ హైదరాబాద్ ఈ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ త్రీ ఇయర్స్ అనుకున్నాం కుప్పం హోసూర్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అనుకున్నాం ఒక్క హైదరాబాద్ మాత్రం క్యాబినెట్కి పోవాలి సెంట్రల్ క్యాబినెట్కి అక్కడ ఇంకా క్లియరెన్స్ కాలేదు అక్కడ మూడు అయితే ప్రాసెస్లో ఉన్నాయి ఇలాంటి వేరియస్ ప్రాజెక్ట్స్లో మీరు చూసినప్పుడు ఒక మేజర్ బ్రేక్ త్రూ వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది ఇవి కానీ పూర్తి అయితే మన రోడ్లు కూడా పూర్తి చేస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి లాజిస్టిక్స్లో ఒకటి సిరీస్ ఆఫ్ పోర్ట్స్ ఇప్పటికే ఒక ఐదు ఆరు పోర్ట్లు ఉన్నాయి ఇంకొక మూడు పోర్ట్లు వస్తాయి అమరావతి న్యూ క్యాపిటల్ వస్తుంది అదే సమయంలో నేషనల్ హైవేస్ కూడా కనెక్టివిటీ బెస్ట్ కనెక్టివిటీ వస్తుంది ఇటు బెంగళూరు హైదరాబాద్ చెన్నై కలకత్తా ఇలాంటివి చాలా వరకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది 
ఇది కాకుండా ఇక్కడ మనం చూస్తే ఎక్కువ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ హబ్గా తయారయ్యే అవకాశం ఉంది దీనికి కూడా మళ్ళీ ఈ కనెక్టివిటీ అనేది చాలా ముఖ్యం లాజిస్టిక్ చాలా ముఖ్యం ఇంకొక పక్కన ఈ రాష్ట్రంలో అక్వాకల్చర్ ఆర్టికల్చర్ ఈ రెండు కూడా ఎక్స్పోర్ట్కి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి అదే సమయంలో ఇప్పుడు రైల్వేస్ కూడా మీరు చూశారు రైల్వేది కూడా ఒక డెబ్బై వేల కోట్ల రూపాయలు వర్త్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ పనులు జరిగేటివి కానీ రైల్వే స్టేషన్ అదే మరి రైల్వే లైన్స్ టూ లేన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డబల్ చేయడం ఫోర్ లేన్స్ చేయడం ఇలాంటి వేరియస్ ప్రాజెక్ట్స్ మనం చూస్తే ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చినట్టు అమరావతి కనెక్టివిటీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గడిచిన ఐదు సంవత్సరాలుగా ఆల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కడ కూడా పనులు జరగకుండా నిలిచిపోయినాయి లాజిస్టిక్స్ అనేది చాలా ఏదైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి క్రూషియల్గా ఉండే కనెక్టివిటీ టోటల్గా మిస్ అయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది ఫోకస్ టోటల్గా అశ్రద్ధ పెట్టారు ఇప్పుడిప్పుడు అన్ని ట్రాక్లో పెట్టాం ఇప్పుడిప్పుడు స్పీడ్ పెంచడానికి కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఇవన్నీ కూడా రాను రాను ఇంకా ముందుకు పోయే పరిస్థితి వస్తుంది అదే మరిగా నేను ఏదైతే చెప్పానో ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అనేది స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ కింద తీసుకొచ్చాం ఆ స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఇంకా బాగా ఎఫెక్టివ్గా ఉండాలంటే చాలా క్లియర్గా స్పీడ్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా జరగాలి ఒక పక్క పోర్ట్లు కానీ ఎయిర్పోర్ట్లు కానీ రోడ్స్ కానీ ఏదైతే లాజిస్టిక్స్ని ఇప్పుడే పరిటాల దగ్గర మల్టీ మోడల్ లాజిస్టిక్స్ పార్క్ అదే మరి నేషనల్ హైవేస్ దే ఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ సమ్ మోర్ మల్టీ మల్టీ మోడల్ లాజిస్టిక్స్ పార్క్స్ని ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే యాజ్ ఆన్ టుడే మనం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు గత శక్తి పోర్ట్ కనెక్టివిటీ పెద్ద ఎత్తున చేస్తున్నారు స్టిల్ ఇంకా చాలా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కంపేర్ టు ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ మన దగ్గర ఇంకా పద్నాలుగు పర్సెంట్ ఉంది ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్లో ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆ ప్రాంతంలో ఉంటే మన దగ్గర పద్నాలుగు పర్సెంట్ లాజిస్టిక్స్ కాస్ట్ వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది దీన్ని బాగా గణనీయంగా తగ్గించాల్సిన అవసరం ఉంది అవన్నీ కూడా తగ్గించడానికి వర్కౌట్ చేస్తున్నాం అదే మరి ఈరోజు మీరు చూసినప్పుడు శాండ్ వల్ల చాలా రిలీఫ్ వచ్చింది చాలా ఎక్సర్సైజ్ చేశాం కామన్ మ్యాన్కి కన్స్ట్రక్షన్ చేసే ప్రతి ఒక్కరికి ఇసుక అవైలబిలిటీలో పెట్టాలనేది ఈ ప్రభుత్వం యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఫ్రీ శాండ్ విత్ ఫ్రూ ట్రూ స్పిరిట్ చాలా ప్రయత్నాలు చేసినప్పుడు చిన్న చిన్న ఇండరెన్సెస్ కూడా ఉండడానికి వీల్లేదు గడిచిన ప్రభుత్వ హయాంలో శాండ్ని ఇష్టానుసారంగా మనోపులీ చేసి అమ్ముకొని తద్వారా మీరు చూస్తే అన్ని బినామీ కంపెనీలు ఫ్లోట్ చేయడం నేను నా యొక్క ప్రజెంటేషన్లో కూడా వైట్ పేపర్స్లో మీకు చెప్పాను సిరీస్ ఆఫ్ వైట్ పేపర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ వైట్ పేపర్స్లో మీరు చూస్తే నేచురల్ రిసోర్సెస్ని ఏ విధంగా లూటీ చేశారనేది అందులో ప్రధానంగా శాండ్ కడాన ఈ శాండ్ స్కార్సిటీ వల్ల కన్స్ట్రక్షన్ పూర్తిగా ఆగిపోయి ముప్పై లక్షల మంది భవన నిర్మాణ కార్మికులు దెబ్బతినే పరిస్థితికి వచ్చారు మొన్నటి వరకు వర్షాలు ఉన్నాయి అది కూడా నెగ్లెక్ట్ చేశారు ఇప్పుడు లిబరలైజ్ అయ్యింది ఎక్కడ చూసినా వాళ్ళ ఊర్లో ఉండే ఇసుక వాళ్ళ తీసుకుపోయే పరిస్థితికి వచ్చింది ఎన్విరాన్మెంటల్ కమిటీస్ అన్నీ కూడా క్లియర్ చేశాం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా క్లియర్ చేశారు వాళ్ళు కూర్చొని అన్ని రీచెస్ ఓపెన్ చేస్తారు కడన ఎవరైనా కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ ఉంటే వాళ్లే నేరుగా రివర్ లేక వెళ్ళి వాళ్లే తవ్వుకొని తీసిపోయే వెసులుబాటు కూడా ఇస్తున్నాం అన్నింటికంటే కాస్ట్ అనేది తగ్గించాలి దీనివల్ల కన్స్ట్రక్షన్ బూస్టప్ వస్తుంది బిల్డింగ్స్ కావచ్చు రోడ్స్ కావచ్చు ఆల్ కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ చాలా వరకు అన్ని పనులన్నీ ట్రాక్లో పెడుతున్నాం ట్రాక్ ఎక్కిస్తున్నాం ఇంకా కొన్ని ఎక్కాలి ట్రాక్ ఎక్కిన తర్వాత పరిగెత్తించాలి అప్పుడు స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ 
కన్స్ట్రక్షన్ జరిగితే దెన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ పికప్ అవుతుంది దెన్ ఇట్ లెవ్ ఎ ట్రెమెండస్ ఇంపాక్ట్ గడిచిన ఐదు సంవత్సరాలు ఇలాంటి విషయాలు మాట్లాడడం మర్చిపోయారు ఇలాంటి పనులు చేయడం మర్చి మర్చిపోయారు తప్పుడు కేసులు వేయడం తప్పుడు పనులు చేయడం వీటికే సరిపోయింది ఇప్పుడు ఏదైతే మేము ఇలాంటి పనులు చేస్తా ఉంటే భరించలేక తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నారు ఏం కాదు విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ మీకు రోడ్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఎప్పటికప్పుడు డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నాం ఈరోజు నేనైతే మొత్తం వన్ ట్వంటీ నైన్ ప్రాజెక్ట్స్ మీకు ఇమ్మన్నాం క్లియర్గా ఏ ప్రాజెక్ట్ ఏ స్థాయిలో ఉంది అక్కడి నుంచి ఏ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమేమి సమస్యలు ఉన్నాయి ఆ సమస్యల్ని ఎన్ని రోజుల లోపల పరిష్కారం చేయాలి మొత్తం ఎన్విరాన్మెంట్ అయితే మ్యాక్సిమం థర్టీ డేస్లో ఎక్కడ క్లియరెన్స్ లేకుండా అన్నీ క్లియర్ చేస్తాం ఇంకొక పక్క ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ అయితే మ్యాక్సిమం త్రీ మంత్స్ విల్ క్లియర్ ఎవ్రీథింగ్ దాన్ని మార్చేశారు వీళ్ళు మార్చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను దాన్ని మళ్ళీ ఒక పక్కన ఏదైనా పబ్లిక్ మనీ కడప అమరావతి నేరుగా కడప అక్కడి నుంచి మళ్ళీ బెంగళూర్ ఇంకొక పక్కన గిద్దలూర్ గిద్దలూరు నుంచి అమరావతి ఈ రెండు ప్రాజెక్ట్స్ అవుతున్నాయి ఈ రెండు కూడా పూర్తి చేస్తున్నాం ఇది అయిన తర్వాత ఫ్యూచర్లో ఏం కావాలో వర్కౌట్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత కనెక్టివిటీలో మూడో ప్రాజెక్ట్ రావడం కరెక్ట్ కాదు వచ్చినా అది బేస్ట్ అవుతుంది ఒరిజినల్గా అనుకోవడం ఏంటంటే స్ట్రైట్ రోడ్ ఇస్తే అక్కడి నుంచి పేర్లల్గా కడప కర్నూలు నేరుగా బెంగళూరు పోతుంది అనుకున్నాం ఇప్పుడు అది మార్చి అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో ఉంది కాబట్టి యూ డోంట్ వాట్ డెస్ట్రాయ్ నేను విధ్వంసం చేయని ఎక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకవేళ ఒక ప్రియారిటైజేషన్లో తప్పులు చేసిన అక్కడి నుంచి విధ్వంసం చేయడం మొదలు పెడితే ఎండ్ ఉండదు దానికి దాన్ని లాజికల్గా తీసుకుపోయి కరెక్టివ్ మెజర్స్ చేసి భవిష్యత్తులో దాన్ని కరెక్ట్ చేయడం తప్ప ఎక్కడికక్కడ అవతలాలు చేశారు కాబట్టి దీన్ని నిలిపేయాలి లాస్ట్ టైం అదే జరిగింది అమరావతి వండర్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఎందుకు మార్చారు ఎంత డ్యామేజ్ అయ్యింది పోలవరం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి లైఫ్ లైన్ ఆ లైఫ్ లైన్ని చెడిపేసే పరిస్థితికి వచ్చారు పోలవరం ఈ సంవత్సరం వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ నైంటీ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజర్వాయర్స్ వాటర్ ఫుల్ అయ్యాయి ఇది ఒక చరిత్ర దీన్ని వీలైతే నైంటీ సెవెన్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ తీసుకుపోవాలనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మనం వాడుకునే వాటర్ వాడుకొని ఎప్పుడు రానటువంటి గండికోట బ్రహ్మసాగర్ అన్ని రిజర్వాయర్లో నీళ్లు ఫుల్గా వచ్చే పరిస్థితి వచ్చాయి పులి చింతల అన్ని ప్రాజెక్టులు ఇంకా చిన్న చిన్న దీంతో మాకు కొన్ని ప్రాజెక్టుల్లో ప్రాబ్లం ఉంది సర్వారాయ సాగర్ ఇలాంటి లీకులు ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా కరెక్ట్ చేస్తున్నాం ఇవన్నీ కరెక్ట్ చేసి రాబోయే రోజుల్లో ప్రాధాన్యత క్రమంలో నదుల అనుసంధానం ఏదైతే అనుకున్నామో గోదావరి నుంచి వంశధార గోదావరి నుంచి కృష్ణ కృష్ణ నుంచి పెన్న ఇవి కూడా లింక్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే డ్రౌట్ ప్రూఫ్ స్టేట్గా తయారవుతుంది వాటర్ పాలసీ కూడా తీసుకొస్తాం ఎప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే కరువు లేకుంటే తుఫాన్లు రాయలసీమ అంటే నీళ్లు లేవు రాళ్లసీమ అలాంటివన్నీ మార్పులు తీసుకొస్తున్నాం ఈరోజు రాయలసీమ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఎకనామిక్ జోన్గా తయారయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది కంట్రీలో సో దిస్ ఆర్ ఆల్ వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ మీరు చూస్తే ఈ నాలుగు నెలల్లోని ఒక థింకింగ్ ప్రాసెస్లోనే మార్పు తీసుకొచ్చాం లేటెస్ట్ నేను చూస్తే మనం డ్రోన్స్ పెడితే వరల్డ్ వైడ్ పీపుల్ ఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఇట్ అదే సమయంలో వాట్సప్ గవర్నెన్స్ లోకేష్ కంపెనీతో మాట్లాడి ఈ విధంగా పౌర సేవల్ని సివిక్ సర్వీస్ అన్ని ఈజీగా ప్రజలకు అందుబాటులో పెట్టగలుగుతాం పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చాం ఇలాంటి వినూత్నమైన ఆలోచనలతో ముందుకు పోయే పరిస్థితి వచ్చింది కనీసం ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి అందరూ మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఈ మధ్యకాలంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ఒక ఒక విధంగా చెప్పాలంటే విధ్వంసానికి చిరునామాగా తయారైంది 
ఇప్పుడు అభివృద్ధికి చిరునామాగా తయారైంది వెరీ వెరీ హ్యాపీ అంటే మనకేంటంటే ఒకే ఒకే డైరెక్షన్లో పోతున్నాయి విజయవాడ విజయవాడ నుంచి నేరుగా ప్రకాశం నెల్లూరు అటు చెన్నై ఇటు వచ్చినప్పుడు నేరుగా హైదరాబాద్ లేకపోతే ఇటు పోయే కొందికి విశాఖపట్నం ఈరోజు అమరావతి ఒక లూప్లో ఉంది ఇప్పుడు ఈ ఈ కనెక్టివిటీ యాభై ఏడు కిలోమీటర్ల వల్ల అమరావతి మెయిన్ లైన్ లేక వస్తుంది రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఇంకొక లైన్ కూడా వేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇది చాలదు ఇప్పుడు రాబోయే రోజుల్లో ఏదైతే ఇప్పుడు ఉండే బ్రాడ్ గేజ్ డబలింగ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు టూ లైన్స్ ఉన్నాయి ఇది ఫోర్ లేన్ చేస్తారు ఫోర్ లేన్ చేసినప్పుడు అమరావతికి టూ లేన్ అయినా ఉండాలి ఇది కూడా అల్టిమేట్గా ఆల్టర్నేటివ్గా ఇప్పుడు మామూలుగా ఆ లైన్ ఒకటే ఉంది టూ లైన్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ అవుతాయి కానీ ఇది కూడా మనం చూస్తే డబల్ అయితే ఆల్టర్నేటివ్ కనెక్టివిటీ వస్తుంది అమరావతి కనెక్ట్ అవుతుంది దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ లేకపోతే విజయవాడ గుంటూరు కనెక్ట్ అయింది న్యూ క్యాపిటల్ అమరావతి అమరావతి ఈజ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ దట్ ఈస్ ది మెయిన్ ఇష్యూ నా సిట్ మీకు రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఏదైతే మనకు టూ లేన్ ఫోర్ లేన్ అయితే అప్పుడు మీకు ఆల్ ట్రైన్స్ లోకల్ ట్రైన్స్ షార్ట్ డిస్టెన్స్ ఆర్ ఓవర్ నైట్ జర్నీ అదే మారిగా మిగిలిన ట్రైన్స్ కూడా వచ్చేందుకు అవకాశం వస్తుంది ఫస్ట్ ఇది దీనివల్ల చాలా రిలీఫ్ వస్తుంది మనకు కూడా అభివృద్ధి అవుతుంది ఫోర్ లేన్ వస్తే డబలింగ్ అయితే ఇప్పుడు విశాఖపట్నం టు అమరావతి అమరావతి టు చెన్నై అమరావతి టు హైదరాబాద్ అమరావతి టు బెంగళూరు ఇవి చాలా అవసరం ఉంది ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ స్టార్ట్ ఇవన్నీ త్రీ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ కూడా సరిపోతుంది వందే మాత్రం కొన్ని సిక్స్ అవర్స్ వెళ్ళిపోవచ్చు ఇంకా దానికంటే నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఈజ్ బుల్లెట్ ట్రైన్ బుల్లెట్ ట్రైన్ వచ్చి ఫోర్ సిటీస్ ఫోర్ క్రోర్ పాపులేషన్ హైదరాబాద్ బెంగళూర్ చెన్నై అమరావతి దిస్ ఫో ఫోర్ క్రోర్ పాపులేషన్ బిగ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఎటు పోవాలన్న బుల్లెట్ ట్రైన్ అయితే మ్యాక్సిమం వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టూ మ్యాక్సిమం టూ అవర్స్ లేకపోతే వన్ అవర్ వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ అవర్స్ మ్యాక్సిమం సో దట్ విత్ ఇన్ ది సిటీ దినిటే ఉంటుంది అప్పుడు ఏ సిటీకి రావాలన్నా ఏ సిటీకి పోవాలన్నా ఈజీ అయిపోతుంది ఫ్లైట్ టు రెండు మోర్ ఆర్ లెస్ డబల్ ది టైం మ్యాక్సిమం ట్రైన్లో ఫిఫ్టీ మినిట్స్ మీరు చూస్తే ఈ నాలుగు సిటీస్కి సెంట్రల్ ప్లేస్ అమరావతి థర్టీ మినిట్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ బెంగళూరు థర్టీ మినిట్స్ చెన్నై థర్టీ మినిట్స్ హైదరాబాద్ ఆ సిటీస్ మీరు చూస్తే వన్ అవర్ ఆర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ దట్ ఈస్ ది బ్యూటీ ఆఫ్ అమరావతి నౌ ఇట్ ఈస్ సెంట్రల్ లొకేటెడ్ among south indian cities without leaving amravati south india may not cannot be connected but cha bangalore nunchi chennai ki povalante andhra pradesh cross kavali ekkado ikkada adhe mari hyderabad nunchi chennai ki povalante automatic connect kavali hyderabad nunchi bangalore povalante andhra pradesh ki enter kavali atu karnool kadapa ఇటు ఎక్కడ వచ్చిన సో దిస్ ఈజ్ ద వెరీ సెంట్రల్ లొకేటెడ్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ ఏ లాజిస్టిక్ సాబ్ ఎవరైనా సరే తెలంగాణ నుంచి పోర్టుకు రావాలంటే ఇక్కడ రావాలి అదే మరి బెంగళూరు నుంచి కర్ణాటక నుంచి పోర్టు రావాలంటే ఆ సైడ్ ఉంటే తప్ప ఈ సైడ్ అంతా ఇటు రావాలి బళ్ళారి బెంగళూర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ చెన్నై కంటే కూడా ఇక్కడ పోర్ట్లు మనకు మోర్ 
యూస్ఫుల్ పోర్ట్స్ అంటే డీప్ వాటర్ పోర్ట్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి దిస్ ఆర్ ఆల్ వేరియస్ అడ్వాంటేజెస్ ఇవన్నీ మనం మాట్లాడుకోవడం మానేసాం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రధానికం ఐదు కోట్ల మంది ఎవ్రీ డే చూస్తే చీకటి జీవోలు నిన్న మీరు చూశారు జీవోలు ఐదేళ్ళు జీవోలని దాచిపెట్టారు అలాంటి చీకటి పాలన నుంచి ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు ఇట్ ఈస్ ఎ ఫండమెంటల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏదైనా ఒక ప్రభుత్వం గవర్నెన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉండాలి ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉండడానికి బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ మీరు చూస్తే జీవోలు ఆ జీవోలు గెజెట్లో పబ్లిసైజ్ చేయడమే కాకుండా ఈ జీవోల్ని ఎప్పటికప్పుడు ఆన్లైన్లో పెట్టాలి ఐ కోర్టులు చెప్పాయి ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ ఒక ట్రాన్స్పరెన్సీకి జీవోలు అనేది అందరికి అందుబాటులో పెట్టడం ఇదేం సొంత పనులు కాదు మన జాగీర్లు కాదు ఇవి మనం చేసేది ప్రజాహితం కోసం పనిచేస్తున్నాం ఇట్ ఈస్ ద పబ్లిక్ గవర్నెన్స్ ఒక పబ్లిక్ పాలసీ కానీ పబ్లిక్ గవర్నెన్స్లో కానీ చాలా వరకు ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉండాలి ఇష్టానుసారంగా ఎవరికీ చెప్పకుండా నా ఇష్ట ప్రకారం చేస్తాను చేశారు ఇప్పుడు ఐదేళ్ళు మొత్తం ఆన్లైన్లో పెడుతున్నాం ఐదేళ్ళు పెట్టడమే కాకుండా ఈ ఐదేళ్ళలో జరిగిన చీకటి జీవోలు ఏమున్నాయో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయమన్నాం ఈ ముసుగులు ఏమేమి పనులు చేశారు అవి కూడా చేయమన్నాం ఇలాంటి చాలా ఒకటి రెండు కాదు చాలా అరాచకాలు జరిగాయి ఆ అరాచకాలన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి ఎల్లిలోకి వస్తున్న అన్ని కరెక్ట్ చేస్తున్నాం విల్ టేక్ టు ది లాజికల్ కన్క్లూజన్ సార్ మీరు వినూత్న కార్యక్రమాలతో ముందుకు వెళ్తున్నామని చెప్తున్నారు కానీ డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ జరుగుతున్నాయి అందులో భాగంగానే నిన్న గుంటూరు బద్వేలు వెళ్ళొచ్చారు మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఇవాళ విజయనగరం కూడా వెళ్ళి అధికారం మీద కామెంట్స్ చేసినటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది సార్ అవునా ఎవరు డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ ఎవరు పెడుతున్నారు మీరే సార్ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నాలుగు నెలల కాలంలో డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ జరుగుతున్నాయి అందులో భాగంగానే మహిళలపై దాడులు డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ ఏది డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ నీకేమో ఆలోచన చెప్పను నువ్వు చెప్పు ఆయన చెప్పింది సార్ అరే ఆయన చెప్తే నువ్వే నువ్వు చెప్తున్నావు ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నారు కదా సార్ వినూత్న కార్యక్రమాలు అని చెప్తున్నారు ఏమా అన్ని కడుగుతున్నా నీకు ఆయనకైతే విజ్ఞత లేదు నీకుంది కదా ఎవరేం చేస్తా నీకు తెలుసు కదా మరి ఎందుకు అడుగుతున్నా నువ్వు అదే నేను చెప్పి మీలో కూడా ఏదో కావాలని కోసం చేయడం కదా విచ్ ఈజ్ రైట్ విచ్ ఈజ్ రాంగ్ అని మీకు తెలియదా వాళ్ళ తల్లికి చెల్లెలకి ఇంట్లో గొడవ అయితే కూడా మమ్మల్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇంకేం చెప్తాం తల్లిని విషయాన్ని కూడా బజార్లో లాగి మామూలు గురించి మాట్లాడడం ఏంటండి మనకేం సంబంధం ఉంది మీకు సంబంధం ఉందా కనీసం తండ్రి సంపాదించిన ఆస్తి ఎవరికి వస్తుంది ఫస్ట్ రైట్ ఎవరికి వస్తుంది భార్యకు రాదా భార్య అలాంటి తల్లిని కూడా ఇది చేసి దానికి కూడా మనమే కారణం అంటే దీనికి డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ ఎవరు మేము చేస్తున్నాం డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ అది అక్కడ పోయేదో ఒక రెండు లక్షలు ఇస్తున్నాడు ఏంటి ఆ రెండు లక్షలు నువ్వున్నప్పుడు ఉందా ఎవరన్నా చనిపోతే డబ్బులు ఇచ్చారా ఈ మరిగా ఇప్పుడు కొత్త వరవడి ఏదో నేను ఇస్తున్నా ఎక్కడి నుంచి వస్తాను దీన్ని లక్షల రూపాయలు నేను వ్యవసాయం చేసి సంపాదించాడా రెండు వేల నాలుగులో ఎంత అయిన ఆదాయం కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఒక నీతివంతమైన పాలిటిక్స్ చేసినప్పుడు కొద్దిగా పద్ధతులు ఉంటాయి ఏదో ఏం మాట్లాడని ఇంకా నమ్ముతారు ప్రజలు అంటే అయిపోయినా ఇది అయిపోయింది అందుకే చెప్పే ఎస్కోబార్ అని ఎస్కోబార్ ఏం చెప్పినా నమ్ముతారు అనుకుంటే ఇంకా రోజులు అయిపోయినాయి వీఆర్ వెరీ క్లియర్ వీఆర్ కమిటెడ్ టు అవర్ పాలసీస్ మేము చెప్పినట్టని చేస్తున్నాం మళ్ళీ రేపు ముప్పై ఒకటో తారీఖున సిలిండర్లు ఇస్తున్న దీపం నేనే పెట్టా ఇప్పుడు కాదు తొంభై ఏడు తొంభై ఎనిమిదిలో ఫస్ట్ టైం దేశంలో సాధారణమైన మహిళలకి గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఇవ్వాలని డిసైడ్ చేసింది తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఆ రోజు అవి ఈరోజు మళ్ళీ ఉచితంగా ఇచ్చే పరిస్థితికి వచ్చాం మూడు సిలిండర్లు ఒకసారి దీపం ఉచితం దీపం పెట్టింది తెలుగుదేశం ఇప్పుడు ఉచితంగా వెలిగిస్తున్నాం దట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ వీఆర్ వర్కింగ్ సిస్టమేటిక్గా ఈరోజు ఐదేళ్లుగా ఒక్క ప్రాజెక్ట్ చెప్పండి అమరావతికి డబ్బులు ఇస్తామంటే వద్దన్నారా లేదా మీరు పోలవరం పూర్తి చేశారా మీరు ఇప్పుడు రైలు ఎక్కి ఇచ్చాం కదా మళ్ళీ రీడూ చేస్తున్నాం కదా డయాఫామ్ వాల్ 
సిగ్గుంటే మళ్ళీ మాట్లాడతారు ఎవరన్నా ఎలాంటి వాళ్ళు రాజకీయాలు అవసరం మనకు నాలుగు వందల అరవై కోట్ల రూపాయలతో పూర్తి చేసిన డయాఫామ్ వాళ్ళు కాపాడకుండా విధ్వంసం చేస్తే తొమ్మిది వందల తొంభై కోట్లతో మళ్ళా ఆ పని ప్రారంభించాం ఇప్పుడు దానికి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఎవరు కారణం అండి దట్ ఈస్ వేర్ డెమోక్రసీ ఈజ్ పేయింగ్ ప్రైస్ ఇలాంటి వ్యక్తులకు ఓట్లు ఇస్తే బాధ్యత లేకుండా నేను కొట్టలేనా ప్రజావేదిక కూల్చారు కదా ఇప్పుడు నేను చేయలేను అలాంటి పనులు అదే రెస్పాన్సిబిలిటీ రాజకీయాలు వీళ్ళు వచ్చి నిన్న వచ్చి ఇష్టానుసారంగా చేసి ఇంకా మాట్లాడడం వీళ్ళు అర్హత ఉందా వీళ్ళకి రాజకీయాలు ఉండడానికి అలాంటి పార్టీ చెప్పుకోవడానికి అర్హత ఉందా ఇదేనా డెమోక్రసీ అమరావతిని ఎడారిగా చేస్తారా మీరు శ్మశానంగా మారస్తారా మీరు యాభై ఐదు వేల ఎకరాల భూమి దగ్గర దగ్గర ముప్పై మూడు వేల ఎకరాల భూమి ఒక్క పైసా తీసుకోకుండా రైతులు ఇస్తే వాళ్ళు ఇచ్చిన పాపానికి మీరు ఏం చేశారండి వాళ్ళ బాత్రూముల పైన డ్రోన్స్ ఎగరేస్తారు ఆడోళ్ళ పైన ఆడబిడ్డల పైన ఎన్నేళ్ళు పోరాడారండి వాళ్ళు అమరావతిని కాపాడుకోవడానికి తప్పుడు ప్రచారాలు చేసి తప్పుడు ఆలోచనలు చేసి పరదాలు కట్టుకొని ఇక్కడ తిరిగారు ఇప్పుడు పరదాలు ఉన్నాయా అమరావతికి రావాలంటే మీరు అందరూ అడుగుతున్నారు ఎప్పుడు అడిగావా నువ్వు అక్కడ ఐదేళ్ళు మాట్లాడే స్వేచ్ఛ ఉందా మీకు దట్ ఈస్ బ్యూటీ ఆఫ్ డెమోక్రసీ డెమోక్రసీని మాఖరి చేశారు అదే నేను చెప్పి ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఇవన్నీ చూసినప్పుడు కండిషన్ పెట్టి చెల్లెలకి ఆస్తి తల్లికి ఆస్తి ఇవ్వడానికి కండిషన్ పెట్టేవాడిని ప్రజలకు సేవ చేయడానికి ఎలాంటి కండిషన్లు పెడతారండి మీరు కండిషనల్ పెడతారా మీరు అంటే నువ్వు మాట్లాడకూడదు మాట్లాడకపోతే ఇస్తాను నువ్వు మాట్లాడావు కాబట్టి రిటర్న్ తీసుకుంటున్నానని చెప్పి ఎన్సీఎల్టీలో కేసు వేసేవాళ్ళు వీళ్ళు కావాలండి మనకు అంటే ఏం కంట్రోల్ చేస్తారు ఎవరిని కంట్రోల్ చేస్తారు ఇలాంటి వ్యక్తి అంటే నేను ఎప్పుడు కూడా నా లైఫ్లో ఇలాంటి వ్యక్తులతో రాజకీయం చేస్తాను అని ఊహించలేదు గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు అందరూ డెఫినెట్గా నేను పాలిటిక్స్ చేశాను ఫైట్ చేశాను సమ ఉద్యోగులతో ఫైట్ చేశాం రాజకీయ నాయకులతో ఫైట్ చేశాం రాజకీయ పోరాటాలు సిద్ధాంతపరంగా చేశాం అభివృద్ధిపరంగా చేశాం నిలదీశాం ఓసారి వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు దాన్ని ఏ విధంగా మనం సమర్థించాలి కానీ లేకపోతే అధికారంలో ఉన్నప్పుడు సమర్థించడం కానీ దాంట్లో జస్టిఫికేషన్ చేయడం కానీ అపోజిషన్లో ఉన్న ప్రజల తరఫున ఎప్పటికప్పుడు రాజీ లేని పోరాటాలు చేశాం దాంట్లో తప్పలేదు ఇది ఏంటంటే చిల్లర రాజకీయాలు చిల్లర కూడా కాదు ఇది ఏం రాజకీయాలు నాకైతే అర్థమే కావడం లేదు ఇలాంటి వాళ్ళకి సమాధానాలు చెప్పడం కానీ ఇలాంటి వాళ్ళతో మాట్లాడడం కానీ ఇలాంటి వాళ్ళు రాజకీయాల్లో ఉన్నారని మనం గుర్తించడం కానీ మీ మీకు సిగ్గులేదు సిగ్గు అనిపించదు కానీ నాకే సిగ్గు అనిపిస్తుంది ఇలాంటి వాళ్ళతో రాజకీయం చేయడం వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పడానికి కూడా చేసి పర్పస్ ఉండాలండి కానీ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఈ విషయాలు నేను మొన్న ఎన్నికల్లో చెప్పింది ఇవే చెప్పాం ప్రజలకు నిరంతరం గుర్తు చేయాల్సిన బాధ్యత కూడా మా పైన ఉంది మీ పైన అందరి పైన ఉంది గుర్తు చేసుకుంటూనే మళ్ళీ ఎక్కడికక్కడ అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ముందుకు పోవాలి ఇప్పటికే మీరు డిఫరెన్స్ ముందుకు ఇప్పుడు కనపడి ఉంటుంది కనీసం ఐదేళ్ళు గుంతలు పెట్టేసి రోడ్లని చేస్తే ఇప్పుడు అవన్నీ గుంతలు పూడుస్తున్నాం ఎనభై ఐదు ల ఒక కోటి లక్షల టన్నులు మెట్రిక్ టన్నులు గార్బేజ్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ గార్బేజ్ని లిఫ్ట్ చేయడం మా నారాయణ వన్ ఇయర్ పడుతుంది అంటే తొందరలో చేయమై రెండేళ్ళు పడుతుంది రెండేళ్ళు కాదే తొందరలో చేయమంటున్నా రెండేళ్ళు ఏంటి వాళ్ళకి సిగ్గులేదు మనం అయినా సరే దాన్ని ముందు చేయాలి కనీసం ఆరు నెలలు ఎనిమిది నెలలు చేయమంటున్నా వన్ ఇయర్ అంటున్నాడు ఇప్పుడు కూడా నేను వన్ ఇయర్ నాకు యాక్సెప్టబుల్ కాదు దిస్ ఆర్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరన్నా ఉంటారా ఒక లక్ష ఒక ఎనభై ఐదు లక్షల మెట్రిక్ టన్లు వారసత్వ గార్బేజ్ లెగసీ గార్బేజ్ ఏ దేశం అనేది ఒప్పుకుంటారా ప్రజా ప్రజాస్వామ్య దేశం నువ్వు కోసినట్టుగా ఒప్పుకుంటారా 
మీ ఇంట్లో చెత్తేసిన ఒప్పుకుంటావా రాష్ట్రంలో చెత్తేసిన ఏమని అలా వదిలిపెట్టాలా మళ్ళా చెత్త మీద పని చేసి చెత్త మీద పని చేస్తే కట్టలేదని వాళ్ళ ఇంటి మీద వాళ్ళ ఇంటి ముందర వాళ్ళ షాపుల్లో చెత్త వేసిన వాళ్ళు ఇళ్ళు మళ్ళా తీసుకుని అక్కడ చెత్త వేసారు ఎంత హెరాస్మెంట్స్ ఏంటో అవన్నీ తలుచుకుంటే ఒక ఇది రాదు మనుషులకి కాబట్టి మీరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాంటి వాళ్ళు ఈ పార్టీ మాది అని చెప్పుకోవాలని వాళ్ళు సిగ్గుపడాలి ఆ పార్టీలో ఉండేవాళ్ళు నేను రాజకీయ పార్టీల గురించి మాట్లాడాను ఐ హ్ సీన్ ఆల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నేను ఎప్పుడు చెప్తా అంటారు కరెంట్ లేని రోజుల నుంచి ఇంటి పైన కరెంటు తయారు చేసుకునే పరిస్థితికి వచ్చాం ఒకప్పుడు కారులు లేని పరిస్థితి నుంచి ఏదో డ్రైవర్లెస్ కార్లకు వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చాం వి హ్యావ్ ట్రావెల్ మా ఊర్లో ఫోన్ లేకపోతే ఇప్పుడు డ్రోన్స్ ఎగరేసే పరిస్థితికి వచ్చాం ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్షన్కి యూ హ్యావ్ ఇమేజ్ అండ్ ఐఎమ్ ఏ పార్టీ టు ఆల్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ డెవలప్మెంట్స్ నేను ఇలాంటి వాళ్ళకి ఆన్సర్ చేయాలి టెలికమ్యూనికేషన్ సెక్టర్ అనే పార్ట్ డీ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్ సెక్టర్ ఐటీ పార్ట్ ఒకప్పుడు మన వాడు హైదరాబాద్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి బయట పోలేని పరిస్థితిలో ఈరోజు ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో చూసిన ఉండి వాళ్ళకంటే ఎక్కువ సంపాదించే పరిస్థితికి వచ్చేసారు నిన్న చూసే నేను డ్రోన్ సబ్మిట్ పెడితే ఎవరున్నారంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఓన్లీ తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు ఇన్నోవేషన్ లెవెంత్ క్లాస్ గర్ల్ డ్రోన్ అప్లికేషన్ యూస్ కేసెస్ తయారు చేసుకుని వచ్చింది దట్ ఈస్ ది నాలెడ్జ్ దట్ ఈస్ ది మోటివేషన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్సైట్స్ మీరు ఇంకా ఈ వంకర రాజకీయాలు చెత్త రాజకీయాలు చిల్లర రాజకీయాలు వీటిలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు మీరు కాబట్టి అవి ఎక్కడో ఇక్కడ నుంచి చెప్పకపోతే మీరు కూడా ఏంటంటే ఇదే ఉంటుంది మీ మైండ్లో కూడా చిల్లర రాజకీయాలు తిండి పెట్టవు చెత్త రాజకీయాలు ప్రజల్ని కాపాడవు విలువల్లేని మనుషులు సమాజానికి చేటు ఆ విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి విలువలు ఉండాలి కనీసం మినిమం వాల్యూ చేసిన ఉండాలి ఏ విలువ లేదు నేను ఏమైనా చేస్తాను రోడ్డు మీదకి వస్తాను నా ఇష్ట ప్రకారం మాట్లాడతాను అందరి మీద బురద వేస్తా మీరు తుడుచుకోండి ఇది మంచి పద్ధతి కాదు నేను ఎప్పుడూ మాట్లాడలేదు ఏదో ఇటీవల కాలంలో మీరు అడిగారు కాబట్టి మీకు చెప్పాల్సి వచ్చింది కానీ అదర్వైజ్ అలాంటి వాళ్ళని మనం మర్చిపోవడం మంచిది సమాజ హితం కాదు ప్రపంచానికే భారతదేశం రెండు వేల నలభై ఏళ్ళు అగ్రదేశంగా ఉంటుందని మనం మాహాడుకుంటే ఊర్లో నుంచి బయట రాని గుంతలు దిగేవాళ్ళు కావాలా మీకు ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ స్టైట్ క్వశ్చన్ ఐదేళ్లుగా ఒక్క అభివృద్ధి ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ చెప్పండి అయ్యా మీరు సెక్రటరియట్లో ఎప్పుడన్నా ముఖ్యమంత్రి కూర్చున్నాడా మంత్రులు ఉన్నారా సెక్రటరియట్లో రాత్రి పదకొండు అయింది నాకు ఇక్కడ వై చేసిన చెత్త పనులని కరెక్ట్ చేయడానికి అదే నేను చెప్పేది మీ ఇంట్లో గొడవ మీ చెప్పాడు కదా ఆ రోజు వివేకానంద రెడ్డి కూడా మేమే చంపేసామని ఇవే కదా చేసే పనులు వీళ్ళు అంటే ఏది చెప్పినా నమ్మతారు ఏం చేసైనా సరే చెత్త టీవీ చెత్త పేపర్ ఉంది కాబట్టి రాసేస్తాం రాసేస్తే ప్రజలను నమ్మించేస్తాం నమ్మించలేరు మీరు నేను ఒకటే అప్పీల్ చేస్తున్నా ప్రజలందరికీ క్లోజ్గా చైతన్యవంతులతో మీరు ఆలోచించండి క్లోజ్గా ఫాలో అవ్వండి ఇక్కడ ఉండే పాలిటిక్స్ కానీ ఇక్కడ జరిగే పనులు కానీ మీ జీవితాలకు ఏది వెలుగు వస్తుంది అనేది ముఖ్యం రాజకీయ నాయకులు కొంతమంది ప్రజల్ని మోసం చేయడం మభ్య పెట్టడం దోచుకోవడం ఏ పనులు చేస్తున్నారు అడుగుతున్నా పది లక్షలు ఇచ్చానన్నాడు ఎప్పుడన్నా ఇచ్చారండి గవర్నమెంట్లో ఉన్నప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ ఏషియా ఎందుకంత ప్రేమ వచ్చేసింది ఒక్కొక్కరికి పది లక్షలు ఇచ్చే శక్తి వచ్చేసింది లేదో ఒక కేసు అయితే పర్వాలేదు అన్నిటికీ ఇస్తానన్నాడు ఎక్కడిది డబ్బులు ఇమ్మంటున్నాను నేను ఇంకా రాబోయే రోజులు కనీసం కొంత అని ఖర్చు అవుతుంది ప్రజల డబ్బులు అవినీతి డబ్బులు 
సో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మా ఆడుకుందాం నా బాధ్యత కూడా ఒకటి ఉంది ప్రజలకు విడమరి చెప్పాలి ఏదో ఎన్నికల ముందు మేము చెప్పాం ఎన్నికలు అయిన తర్వాత మా పని మేము చేసుకుంటున్నాం అంటే కూడా కరెక్ట్ కాదు అనునిత్యం ప్రజలకు కూడా రిమైండ్ చేయాలి వాస్తవాలు గుర్తు చేయాలి తద్వారా ప్రజా చైతన్యం చాలా ముఖ్యం ఒక ప్రజా చైతన్యంతో నేను ఐదేళ్లుగా మీరున్నారు నేను బయట పోగలిగాను ఆన్సర్ దిస్ ఫ్రీగా తిరుగుతున్నావు కదా నిన్న ఎవరు ఇచ్చా మేము నాకు అంటే నాకు చేత కదా నేను రాజకీయాలు తెలియవా నాకు ఒక నిమిషమే కదా మరి ఎందుకు చేయలేదు ఇంట్లో నుంచి బయట రానిచ్చారు నన్ను ఐదేళ్ళు ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టారండి తిరుపతికి పోతే చిత్తూరు జిల్లాలో ఓటింగ్ తప్పు జరుగుతుందని తిరుపతికి పోతే ఎయిర్పోర్ట్ని తిరిగి పంపించారు మాచర్లకు పోవాలి అక్కడ చాలామంది ఊర్లు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయారని ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరితే ఇంటికి తా గేట్లు వేసి గేట్లకి తాళ్ళు కట్టారు ఇంటి మీదకి పంపించారు మనుషుల్ని అడిగితే నా అపాయింట్మెంట్ కోసం వచ్చారంట కర్రలు ఎత్తుకొని అమరావతిని చూడడానికి వస్తే ఆనాటి డీజీపీ మాట్లాడతాడు నా మీద రాళ్ళు చెప్పులు కర్రలతో వచ్చి కొడతా వేస్తా ఉంటే ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరైనా సరే చేయించి అంటాడు ఆయన డీజీపీ మర్చిపోయామని నేను చెప్పడం లేదే మా అడ్మినిస్ట్రేషన్ చెప్పడం లేదే నో క్వశ్చన్ ఒక జవాబుదారి తనం ఉంది సో మీరు ఇవన్నీ కూడా మీరు మర్చిపోయేసి అప్పుడే ఏదో నార్మల్స్ వచ్చేసింది ఏదో మీరు చెప్పేయాలి అనే పరిస్థితి రావడం కరెక్ట్ కాదు కనీసం నిన్న తినాలేకపోతే ఆ ఎవడైతే ఈ తప్పుడు పని చేసిన వాళ్ళ తల్లి చెప్తా ఉంది మా వాడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఆ పార్టీలు తిరిగి తిరిగి చెడిపోయాడు నాశనం అయిపోయాడు ఇప్పుడు మమ్మల్ని వదిలేమంటున్నాం అనవసరంగా ఇంటర్ఫేర్ కావద్దు అంటున్నాం ఇంకా మా జీవితాలు తాడుకోవద్దు అంటున్నాం మేమిద్దరం బంధువులం బంధువులం కాబట్టి మా వాడు ఆ పని చేశాడు ఎందుకు చేశాడు తెలియదు అని వాళ్ళ తల్లి చెప్తా ఉంది దాన్ని రాజకీయం అంటే ఇవన్నీ ఒక విలువ లేని రా విలువలు లేని రాజకీయం చేసి అందులో హీరోయిన్ సంపాదించాలనుకోవడం అలా మీ మీ పిల్లలు కూడా జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి మీరు లేకపోతే ఈ పనులే చేస్తారు గంజాయి తాగేసి దొంగతనాలు చేసి ఆ డబ్బులు తీసుకొచ్చి మీకు ఉపన్యాసాలు చెప్తారు బీ క్లియర్ థ్యాంక్ యూ